ഇതിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ശില്പ നമുക്കിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ദോശമാവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ പാലക് ദോശയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിനി ഞാൻ അപ്പോൾ അത് അധികം പേരൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദോശമാവിൻ്റെ റെസിപ്പി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി കാണിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ റെസിപ്പി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസമായിരിക്കും ഇഡ്ഡലിക്ക് നല്ലത് പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ദോശയ്ക്ക് തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് തന്നെ ദോശയ്ക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് വേറൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നല്ല റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ മട്ട റൈസ് ചേർക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിക്ക് നമ്മൾ ഇച്ചിരി മട്ട റൈസ് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു ഐ ബട്ടൺ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ എഡിറ്റുണ്ടാകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് മട്ട റൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വേവിക്കാത്ത മട്ട റൈസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ വെളുത്ത അവൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുമ്പം മട്ട റൈസിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെളുത്ത അവലും കൂടെ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടാവില്ല ഞാൻ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ആ പറഞ്ഞ റെസിപ്പിയിൽ മട്ട റൈസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്ത അവലും കൂടെ ചേർത്ത് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാറ്ററി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഡ്ഡലിക്കാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ ദോശയ്ക്കും നമുക്ക് എടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇഡ്ഡലിക്കാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അതായത് ആ മറ്റേ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുമ്പം ഇത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദോശയ്ക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ ഇഡ്ഡലിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ദോശയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കുക കാരണം ദോശയ്ക്കും നമ്മൾ മട്ട റൈസ് ചേർക്കാണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കും വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇഡ്ഡലി റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ സോക്കി ആക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലാസ് ഇഡ്ഡലി റൈസിന് കാൽ ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നാണ് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇഡ്ഡലി റൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉഴുന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാനാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി റൈസിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്ന് മാറി തുടങ്ങും അതത്ര നന്നായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇഡ്ഡലി റൈസാണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നര മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കരുത് അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി റൈസും നമ്മുടെ ഉഴുന്നും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാനാക്കി വെക്കണം ഇപ്പോൾ സമയം മൂന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാവ് അരച്ചെടുക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു അവൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്ത അവലാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അരിയും അതായത് ഇഡ്ഡലി റൈസും ഉഴുന്നും ഒക്കെ അളന്നെടുത്ത് അതേ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിലത്തെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെളുത്തവൽ അപ്പോൾ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ വേണ്ടി വരും കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക
അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇഡ്ലി റൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പ് വേണമെന്ന് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഇഡ്ലി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ ടേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ മിക്സിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്സിക്ക് ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ അരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ദോഷമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം പേസ്റ്റ് ആക്കി അരയ്ക്കുക എങ്കിൽ പോലും ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പ് മിക്സിയിൽ അരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മാവ് നമുക്ക് ദോശയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇഡ്ലിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അരിയെല്ലാം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉഴുന്നും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം പോര എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചൂട് കൊണ്ട് വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനാക്കി നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇല്ല ചില ഹെൽത്തി ബാക്ടീരിയസ് ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് എനിക്ക് എന്തായാലും കൃത്യമായി പറയാൻ പറഞ്ഞുകൂടാ ബട്ട് പക്ഷെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതായത് ഇതിനെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ കൈകളിലുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ചൂട് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ദോശയും ഇഡ്ലിയും കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എത്ര വെള്ളം ചേർത്തു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ വീണ്ടും അത് പറയുവാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് കട്ടി ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറയണം തന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കട്ടി ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടി ആവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ഇതേപോലത്തെ ഒരു പരുവം വേണം ആകാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ മാവ് റെഡിയാക്കി വെക്കാനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ചൂടിൽ നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മണിക്കൂർ ഞാനൊരു അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അനുസരിച്ച് അതായത് ഒരുപാട് ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് അത് പൊന്തി കിട്ടും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻ്ററിലാണ് നിങ്ങൾ ണെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചാലും മതി ഇതുപോലെ കണ്ടെയ്നറിൽ മൂടി വെച്ച് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ചൂട് അതായത് ഓൺ ആക്കരുത് കേട്ടോ ഓൺ ആക്കാണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് എടുത്ത് വെച്ച് ആ മൈക്രോവേവിൻ്റെ ഡോർ പൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഒരു ചൂടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ചൂടിലിരുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ പതിനാറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് അതായത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയുന്നത് നല്ല ആ ഒരു പുളിച്ചൊരു സ്മെല്ല് വരും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഞ്ഞി പോലെ നമുക്ക് തോന്നും നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ദോശ ചുടുന്ന പോലെ ചുട്ടെടുക്കാം നമുക്ക് ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം തൂകി നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒന്ന് തടകി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കയ്യിൽ മാവിട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ദോശ എങ്ങനെയാണ് ചുട്ടെടുക്കാറ് അതേപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം പിന്നെ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മാവിൻ്റെ കളർ ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചുറ്റിന് നമുക്ക് എണ്ണയോ നെയ്യോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മൊരിങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മറിച്ചിട്ട ഭാഗവും നന്നായിട്ട് കുക്കായതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ാക്കുന്ന രീതി ഞ
ഞാൻ എപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ